Hi friends, இது நம்பர் சென்னல் ச்கோர் மாக்ஸ் நாம் இனுக்கு என்ன பக்கப் போரும் நாம் foundation ஓட lecture வீடியோதா பாக்கப் போரும் அல்ட்டி ஏத் பிரச்சுத்தியரி பாதி வரிக்கும் நம்ப பாத்திருந்தும் இந்த வீடியோ ஓட நம்பலோட foundation ஓட சிலபச் சந்து கம்பிட்டாகிறு So, இதான் வந்து foundation ஓட நம்பலோட TRB Polytechnic சிலபச் ஓட lost video அதே போல foundation question discussion videosம் போயிட்டிருக்கு சோ அதையும் பாத்து இந்துத்தி நீங்கள் follow பொணிக்கும்க அப்பதா உங்களிக்கு preparation கு ரும்புவை useful ஆருக்கும் சரி வாங்க இப்ப நம்பலோட class குல போலாம் already நம்ப ஏத் பிரச்சுத்தியரில்ல என்ன சொல்லியுந்தோனா ஏத் பிரச்சுத்தியரி பத்தி details அதோட active ad pressure and passive ad pressure அதை பதி நம்ப simple on it terms பாத்துருந்தோம் அதே போல ஏத் பிரச்சுத்தியரி வந்து cohesion less soilக்கு இந்த மாறி condition அந்த form loss அது பாத்துருந்தோம் so இதில வந்து நம்ப பாக்க போருது that means cohesion soilல வந்து அது என்ன அப்படியின்து பாப்போம் அதே போல ஒரு problem வந்து உங்களுக்கு நாம் home குடுக்கலாம் இருக்க நீங்கள் அதை solve பண்ணே எனக்கு comment பண்ணுங்க அதே போல நம்ப வந்து Coulomb's theory உன் நம்ப லைட்டா பாத்துடு so இத்தோட நம்பலுக்கு ad pressure theory வந்து complete ஆகப் போது so நாம் பாத்தும் already active ad pressure formula வந்து PA அப்படியின்ற formula so இந்த formula வந்து இங்க minus வரும் அதுவே வந்து passiveுக்கு வந்து நம்பலுக்கு plus வரும் so ரண்டுத்தின் கப்பார் பண்ணம் போது எது வந்து minimum அப்படியின்ன active ad pressure தான் minimum நம்பலோட passive ad pressure வந்து maximum so அதுதான் இங்க சொல்லிருக்கோம் so இங்க பாருங்க அத்த topல வந்து நம்பலுக்கு கண்டிப்பா Z வந்து 0 வாருக்கோம் so அப்ப வந்து நம்பலுக்கு root k a கடிக்கிது so அப்ப வந்து tension வந்து topல வந்து நம்லுக்கு form ஆகுது இன் சொல்லிருக்காங்க so அப்ப tension form ஆகுற zone கோம் active ad pressure என்ன so அதுக்கப் பிறோம் tension இக்கு முன்னாடி இருக்கிற zoneல active ad pressure என்ன அப்படியின்றுதான் பார்க்கலாம் so tension வந்து decreases to zero at the depth அப்படின் சொல்லிருக்காங்க that mean மால் அந்து நம்லுக்கு அந்த EZC critical அந்த depth வருக்கு நம்லுக்கு வந்து tension வந்து கம்மியைத்தே வருத்து so அதுடம் formula என்னா 2C by unit by tan alpha F alpha F இன்றுது ஒன்னுமே இல்ல 45 plus theta by 2 so theta இன்றுது நம்லுக்கு angle of internal friction அது வந்து கொஷ்சின்ல குட்துருவாங்க so அதை வச்சு நீங்க வந்து alpha F கண்டு புடிச்சிட்டு so அதுக்கப் So, this is alpha f formula. So, alpha f formula is the formula. Now, suppose one condition is z v da z c. That means z c v da 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 So, இங்க மால் அந்த நம்லுக்கு tension வந்து decrease ஆகிது. So, இதுதான் நம்லோட total force. So, இந்த diagram வச்சு நம்ப விப்டு total active force oil pressure நம்ப கண்டு பிடிப்போம். அந்த pressure diagram வச்சுதான் area of the pressure diagram. So, அப்போ, இங்க என்ன நம்லுக்கு? So, நீங்க calculate பண்ணிங்க நாம் KA unit by dead square by 2 இது அல்ரடி எப்படி வந்தது இந்த triangle வச்சு நம்ப கண்டு புட்டுக்கு இந்த condition ஓட formula இது எப்போது நாம் இந்த condition எடுத்து போனா before the formation of tension crack so the tension and the rock இருக்கில் அந்த rockல tension அந்த condition தனா பார்த்துக்கும் so அந்த tension இக்கு முன்னாடி வந்து இந்த formula நீங்க எடுத்துக்கும் so tension இக்கு பின்னாடி நம்லைக்கு இந்த formula lighter வேறியாகும் so இந்த formula வந்து note பணிக்கும்க இது base பணி வந்து நம்ப Samsung நரேடை So, அதுவே வந்து tension கப்பிறோம் after the tension of rock அப்படினும் முது நம்லுக்கு என்ன வாலி கடுக்கிது நாம் So, இந்த form, இந்த formலாதா அதுக்கு So, இது note பணிக்கும்க So, இந்த formலா, so after occurrence of tension crack So, அந்த அதோட இங்கன் நாம் எடுத்துக்கிறோனா H minus Z3 by 3 So, அதுதா வந்து நம்லோட So, அங்குதா வந்து நம்டுக்கு tension நடக்குது. So, அந்த எடுத்தில் இருந்து நம்ப எடுக்குறோம் இந்த formula வே. So, இந்த formula, so, இது பேச் பண்ணி நம்லுக்கு sum சுரும். So, ஒன்னுமே இல்ல, நம்ம வந்து before அந்த tension rock பாத்தோல் அந்த equation கூட நம்லுக்கு 2C square by unit weight மட்டு add ஆகுது. பாருங்க, effect of cohesion is to reduce the active pressure everywhere by 2C root k. ஆமா, minus அந்தன் இருக்கு so, இந்த cohesion ஒரு effect வந்து நம்லோட active pressure வந்து minus பண்ணது. so, அதுவே நீங்க passiveல பார்த்து இங்கனா, அது வந்து passiveல pressure வந்து add பண்ணும். so, இங்க வந்து minus ஆருக்கர்னால, நம்ப வந்து அது வந்து reduce பண்ணது அப்படியின் எடுத்துக்குறோம். 
so because of negative pressure a tension crack usually develops in the soil near the top of the wall up to the depth is at sea so tension crack depth so na already sonna pole sa and the depth la vande nammalku tension prevail agudho and the அந்த டெப்த் தான் நம்மளுக்கு டென்ஷன் கிராக் டெப்த் ஸோ அதுதான் நம்மளோட இசட் சி தான் நம்மளோட டென்ஷன் கிராக் டெப்த் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு டேர்ம் பார்க்கலாம் கிரிட்டிக்கல் ஹைட் அண்ட் அன்சப்போர்ட்டட் வெர்டிக்கல் கட் ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வரும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் வெறும் கிரிட்டிக்கல் ஹைட் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் Uh, it is the depth up to which the total net force will become zero in the case of cohesive backfill so and the cohesive backfill na and the soil mass irukka po nammaloda full net force is zero aagudhiliya so and the height da nammalku critical height it is uh, the depth up to which vertical excavation of cohesive soil can stand without any lateral support so ninga oru soil excavate pannaalo adha endha supportum illama namakku stand i mean tension avadha stand pannum so and the height da namakku critical height so inga vandu namakku formula paarenga inga hc endradhu namakku 2 into and the tension crack depth so and the formula vandu namakku enna na 4c by unit by tan 45 plus theta by 2 so idhu vandu romba pay important so idhu base pay nariya questions kekpaanga ஸோ இந்த ஃபார் அந்த ஃபார்முலாவும் இந்த ஃபார்முலாவும் ஒன்று தான் ஸோ அதே போல் இப்போ வந்து டீட்டா வந்து ஜீரோ இருக்குன்னா நம்மளுக்கு அங்கே வந்து கிளே சாயில் பியூர் கிளே கொகஸ்டிவ் சாயில் தான் நம்ம நம்மளுக்கு டீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டி வந்து ஃபோர் சி பை யூனிட் வைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாங்க நீங்கள் அந்த அவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா நம்ம போட வேணாம் ஸோ அந்த ஃபோர் சி பை ஃபை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேசிவ் ப்ரெஷர் இன் கொகஸ்டிவ் சாயில் நம்ம பார்த்தது ஆக்டிவ் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சைன் மட்டும்தான் மாறும் அது எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லை ஆல்ரெடி எஃபெக்ட் ஆஃப் கொகஸ்டன் ஹீஸ் டு இன்க்ரீஸ் த பேசிவ் அட் ப்ரெஷர் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ அதுவே வந்து ஆக்டிவில் வந்து அது வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் இங்கே வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ சி ரூட் கேபி ஸோ அதனால வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலா அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே வந்து நம்ம அங்கே மைனஸ் போட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து அங்கே மைனஸ் போட்டோம் இங்கே வந்து பிபி வந்து நம்மளுக்கு கேபி ஆகுது தட் மீன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேசிவ் அட் ப்ரெஷர் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் ஆக்டிவ் அட் ப்ரெஷர் தட் மீன் பேசிவ் அட் ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது நம்ம அந்த டென்ஷன் பற்றி ஒரு நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன்ல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் இது நான் எப்படி போகிறது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொஷின் பார்க்கலாம் A 5 meter high retaining wall is shown in the figure. Determine the rank is pressure on the wall. So, what is the pressure? We have to activate the pressure. So, in, in the wall, we have to activate the pressure. ரேங்க் இன்ஸ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பிஃபோர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ட்ரக் ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ட்ரக் நான் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாவும் தெரியணும் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்து சால்வ் பண்ணால் போதும் டீட்டா கொடுத்துட்டாங்க சி கொடுத்துட்டாங்க யூனிட் வைட் கொடுத்துட்டாங்க அதே போல் ஹெச் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அது என்ன ஃபார்ம்லா ஸோ பிஃபோர் த ஃபார்மேஷனுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அதுவே ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷனுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே இல்லை இப்போ கே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் டீட்டான்றது தேர்ட்டி ஸோ இது நீங்கள் கே வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் வரும் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரினாலே கே ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் வரும் நீங்கள் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி இல்லை டீட்டாவோட வேல்யூ போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கே ஏ கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் யூனிட் வைட் தெரியும் ஹெச் தெரியும் சி தெரியும் எல்லாமே தெரியும் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே ரேங்கினோட அவரோட தியரி பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து கூலும்ஸ் பேஸ் தியரி ஸோ அவர் இந்த தியரியில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு தியரி டாபிக் மாதிரி வரும் ஸோ அசம்ஷன் முக்கியம் அதே போல் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஸோ கூலும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அவர் வந்து ஹோல் மெட்டீரியலை கன்சிடர் பண்ணி அந்த சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சப்போர்ட் அந்த ரீட்டைனிங் வாலில் அந்த ஹோல் மெட்டீரியல் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் ஆகிருக்கு அதை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து அவர் வந்து அவரோட தியரி கொடுத்துருப்பார் அதுவே ரேங்கிங் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ம
ஸோ பால் சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃபாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அதனால் ரிசல்ட்டன் ஹெட் ப்ரெஷர் ஆன் த பால் இஸ் இன்க்ளைண்ட் இன்க்ளைண்ட் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் நார்மல் டு த வால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் மீன் இந்த ரஃபாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ரிசல்ட்டன் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ளைண்டாக வருது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வால்க்கு நார்மலாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அஷ் அவர் வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறார் அதுதான் இந்த அஷம்ஷன் இங்கே வந்து நீட்டாக அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் வால் அண்ட் பேக்ஃபில் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆங்கிள் ஸோ குலும்ஸ் தியரி அ பிளைன் சர்ஃபேஸ் அஷ்யூம் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ரெக்வைர் டு மெயின்டைன் த யூக்ளிபிரியம் ஆஃப் வெர்ஜஸ் ஃபார்ம்டு ஃபார்மிங் த யூசிங் அ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அங்கே நம்ம பார்க்கும்போது பிளைன் ஃபெயிலியர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அப்வர்ட் ஃபெயிலியர் டவுன்வர்ட் ஃபெயிலியர்னு பார்த்தோம் பேசிவ்க்கோ ஆக்டிவ்க்கோ இங்கே வந்து என்ன ஃபெயிலியர்னா வெஜ் ஃபெயிலியர் வந்து நம்மளுக்கு நடக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செவரலாக ரிப்பீட் பண்ணி அவர் வந்து அந்த எக்ஸ்பெண்டை ரிப்பீட் பண்ணி நம்மளுக்கு நிறைய ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க த ட்ரையல் சர்ஃபேஸ் விச் க்யூஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் கேஸ் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார் த பேசிவ் கேஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஃபெயிலியர் சர்ஃபேஸ் ஸோ இவரோட இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபெயிலியர் சர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவில் வந்து லார்ஜாக இருக்குது அதே போல் பேசிவில் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது இதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் சர்ஃபேஸ் நாம் நாமளும் அங்கேயும் அது தான் பார்த்தோம் இவரோட கன்க்ளூஷனும் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அஷம் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு இந்த கூலம் சேவியா அவ்வளோவோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றவங்களுக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நம்மளுக்கு லாங்குவேஜ் தியரியோ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் நான் சொன்னல அது தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த திஸ் மெத்தட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் கேசஸ் த மெத்தட் ரெடிலி அகம்படைட்ஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த வால் அண்ட் த பேக்ஃபில் இரெகுலர் பேக்ஃபில் ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஸோ இது எப்பப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து எப்பயுமே வந்து யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் கேசஸ் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னா எது கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த வால் அண்ட் பேக்ஃபில் ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம இங்கே நீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அதே போல் இரெகுலர் பேக்ஃபில் அண்ட் ஸ்டாப்பிங் வால் சர்சார்ஜ் லோட் எக்ஸெட்ரா த மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் த கொகசிவ் சாயில்ஸ் ஸோ கொகசிவ் சாயில்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொகஷன் லெஸில் அவர் வந்து பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியே நம்மளுக்கு கொகசிவ் சாயில்ஸ்க்கும் அவர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த தியரி கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குலும் தியரி இஸ் மோர் ஜென்ரல் தென் த ரேங்கிங்ஸ் தியரி ஸோ நீங்கள் ரேங்கிங்ஸும் இதே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா குலும்ஸ் தியரி தான் ஜென்ரலாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து அவரோட எரஸை வந்து இவர் மாடிஃபை பண்ணி இந்த தியரியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் குலும்ஸ் தியரி இஸ் மோர் ஜென்ரல் ஆனால் நாம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ரேங்கிங்ஸ் தியரி ஸோ அங்கேருந்து வந்த நம்மளோட ஃபார்ம்லாஸை தான் நாம் வந்து சம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஸோ அதுக்கப்புறம் எஸ்ஓஎம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது என்னோட பிளான் அது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணி என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அதே போல் எஸ்ஐஎம் தட் மீன் எஸ்ஓஎம் கூட உங்களுக்கு பேரலாக என்ன சப்ஜெக்ட் வேணும் ஏதாவது சோவே வா இல்லை ஹைவே வா இல்லைனா வந்து கான்க்ரீட்டாக அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படி ஏன்னா நம்மளுக்கு எஸ்ஓஎம் வந்து ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் அது பெருசாக போகும் ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி இல்லை நம்மளுக்கு வந்து எப்பயாவது போரிங்காக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து கூடவே இன்னொரு சைட் பை ஒரு சைட் சைட் பை சைட் ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றது என்னோட பிளான் இப்போ எஸ்ஓஎம்மும் நம்மளுக்கு ரெகுலராக கிளாஸஸ் வரும் அந்த சப்ஜெக்டும் நம்மளுக்கு ரெகுலராக கிளாஸஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு டைமும் இல்லை கம்மியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ எப்போ எக்ஸாம் எப்போ எக்ஸாம்னு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க லே லேட்டாக லேட்டாக நம்மளுக்கு தான் அது வந்து பெனிஃபிட் ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது இன்னும் நல்லா தரவு பண்ண டைம் இருக்குது பட் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வரும் அப்படின்றது நம்ம ஏன்னா அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸாம் வரும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் பயப்படாதீங்க எக்ஸாம் வராது அப்படின்லாம் பயப்படாதீங்க ஸோ இப்போ டிஆர்பியோட ஆனுவல் பிளான் அது வந்துச்சுன்னா அது